காய்களில் அந்த குற்றவாளி இந்த பெண்களோட உடலோட விளையாடல உயிரோட விளையாடல நம்ம அஞ்சு பேருமே வேற வேற ஊரா இருந்தால ஒரே கிளாஸ் மேட்ரி அது எப்படி உன்ன விட முடியும் யார் இந்த ஆஸ்ட்ரல் நடத்துறது உன்னோட வாட்ஸ்அப் ஆன் பண்ணி பாரு முகம் தெரியாத முகம் அறியாத வாங்க அன்கான்ஷியஸா இருக்காங்க இன்னும் ரெக்கவர் ஆகல நீங்க நாளைக்கு ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ எப்படி டாக்டர் இருக்கு கொஞ்சம் லேட்டா தாங்க ரெக்கவர் ஆகும் ரொம்ப பேர் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் கூட இருந்து கவனிச்சுக்கோங்க வெளியில 
பத்திரிகாரு <laughs> 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 என்னவாச்சாவ <laughs> 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 கூப்பிடுங்க <laughs> 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 எனக்கு வேற வேலை இல்லையா என்ன சொல்ற ஹலோ 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 ஃபோனை கட் பண்ணிட்டான் உங்கள் அம்மா புத்தி அப்படியே எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இருக்கு கொஞ்சம் கூட மரியாதையே இல்லை அத்தி மாரி நான் என்ன கிழக்கிறியா பின்னே அவெல்லாம் ஹாஸ்பத்திரியில் எவ்வளவு வருத்தத்தோடு இருந்துட்டு இருக்கா நீங்கள் இப்போதான் மாப்பிள்ள முறுக்க காட்டின்னு இருக்கேன் கர்ணன் குண்டலத்தோட பிறந்த மாதிரி நீங்கள் டெலிஃபோனோட பிறந்து தொலைச்சிருக்கேன் ஒரு நேஷ்னல் கிளாமிட்டினா பிரைம் மினிஸ்டர் தலையிடுறது இல்லையா அதே மாதிரி தான் இது டொமஸ்டிக் கலாமிட்டி அதனால தான் பொறுப்பா நான் தலையிட்டு இருக்கேன் இது பேரு பொறுப்பு இல்ல கொழுப்பு உங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தா அந்த ரவுடி எல்லாம் சிட்டிய விட்டு எஸ்கேப் ஆயிடுவான் ஆத்ரி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் நான் அவங்ககிட்ட போன் போட்டு பேசி சொல்றேன் வேண்டாம்டா விடுங்கோ வேண்டானா பண்ணாதே விடுங்கோ ரிங் பாயிண்ட் இருக்குடி பத்மா உனக்கு மட்டும் இல்லடி எனக்கு எனக்கு பர்மா தாண்டி பொறுப்பா காரி செய்ய வேண்டாமா ஹலோ ஆத்திரி போலீஸ் ஸ்டேஷனா ஆ ரைட்டர் குப்புசாமி இருக்காரு குப்புசாமி தான் பேசுறியா நான் தான்டா ராமச்சந்திரன் பேசுறேன் அது ஒன்றும் இல்லடா ஆர் செவன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் என் மருமா பத்மா பேரில் ரேப் விக்டம்னு ஒரு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணியிருக்கா நீ தான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேரியடுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் என்னடா ப்ளீஸ் ஆமாண்டா அது ஒன்றும் இல்லடா என் மருமா பத்மா நைட் ஷோ சினிமாவுக்கு போயிருக்கா ஒரு கால் டாக்ஸி வச்சுன்னு போயிருக்கலாம் ஸ்கூட்டர்லேயே அசடுகள் போயிருக்கு வர வழியில் மெயின் ரோட்டில் வராமல் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் வழியாக வந்திருக்கா நாலு காலி பசங்க சேர்ந்து அவளை ரேப் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாம் விஷயம் இந்த பாரு இது பர்சனல் மேட்டர் ஃபேமிலி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்டா என் வெளியில் யாருக்கும் சொல்லிடாத முக்கியமாக நம்ம இந்த மருதுநாய் இருக்கானே அவகிட்ட சொல்லிடாதடா அவன் ஒரு பிபிசி உடல்வாய் உடல்லாம் தம்பட்டை அடிச்சுடுவான் சரி சரி ரொம்ப தேங்க்ஸ் 
பாரு ஐஜி வரைக்கும் போய் இந்த கேஸ உண்டு இல்ல நாக்கிறேன் பா பெல் அடிக்கிறது ஹலோ யாரு மருதநாயகமா ஆ குப்புசாமி சொல்லிட்டானா சொல்ல வேண்டாம் வேண்டாம் நடிச்சுட்டேன் ம் சரி வேற ஒன்றும் இல்லடா என் மருமா செகண்ட் ஷோ சினிமாவுக்கு போயிருக்கா ஸ்கூட்ரு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கா ஒரு கால் டாக்ஸி எடுத்துகிட்டு போயிருப்படாதோ திரும்பி வரைச்சு மெயின் ரோடு வழியாக வராமல் இந்த ஆட்டோ ரிக்ஷா ஸ்டாண்ட் வழியாக வந்துட்டான் நாலு தடியங்க அவளை ரேப் பண்ணிட்டாருங்க என்னது என்ன டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறியா என்ன இதெல்லாம் நான் என்கிட்ட கேட்டுருக்கேன் பேப்பரில் வந்திருக்கா தான் கொட்டை எழுத்தில் நாலாம் பக்கத்தில் எல்லாத்தையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ ஆ அப்புறம் இந்த விஷயத்த முக்கியமாக இந்த குரங்கு சாமிகிட்ட சொல்லிடாத என்ன குரங்கு சாமின்னு ஒரு பேரா குரங்கசாமி அவனை குரங்கு சாமின்னு சொல்லுவோம் இதை பாருங்க நீங்களே உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி உன் மருவாளை பற்றி விளம்பரப்படுத்தின் இருக்கேளே இது நல்லவா இரு சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் வந்து சாப்பிடுங்க ஏண்டி மருமாளுக்கு இப்படி ஒரு குடும்பம் நடந்திருக்கு சாப்பிட்டாக்கு சாதம் வயிற்றுல இறங்க மாடி ஹலோ குரங்கு சாமியா மறு நான் இங்கே சொல்லிட்டானா சொல்லாதே சொல்லாதேன்னு கேட்க மாட்டேனே ஊர் போனால் டம்பா அடிச்சுட்டே இருக்கான் அது ஒன்றும் இல்லைடா அதான்டா என் மருமா இந்த பத்மா இருக்கால அவோ சமீபத்தில் கல்யாணம் ஆச்சு அவதான்டா சினிமாவுக்கு போயிருக்கா நைட் ஷோவுக்கு ஒரு கால் டாக்ஸியில் போயிருக்கலாம் இல்லையா ஸ்கூட்டர்லேயே போயிருக்கா திரும்பி வரைச்சு மெயின் ரோட்லேயாவது வந்திருக்கணும் அவள் பாட்டுக்கு இந்த ஆட்டோ ரிக்ஷா ஸ்டாண்ட் வழியாக வந்திருக்கா நாலு தடி பசங்க சேர்ந்து அவளை ரேப் பண்ணிட்டானுங்க என்னது ஏன்னா ஏன்னா அது டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறேன் நான் என்ன இது நான் என்ன கதையாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் கூட பொறுப்பு இல்லாமல் கேட்குறீ ஏண்டா உன் தங்கைக்கு இப்படி ஆயிருந்தா இப்படிலாம் பேசுவியா நீ ஆ என்னது நான் உன் தங்கையை எழுக்கிறேண்ணா ஏண்டா நீ மட்டும் என் மருமாலை பற்றி பேசி இருக்கலாமா சரி வெயிலா ஃபோனை நாயே அப்பா இன்னி கோட்டை ஓ பக்கத்தில் இருந்தோம் உனக்கு காப்பாற்ற முடியலேங்கிற வருத்தம் நிச்சயமாக உனக்கு இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு நம்ம நினச்சிரு ஒரு பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு காரணம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்லுவாங்க ஆனால் எல்லாரும் ஏற்றுக்கிற காரணம் அந்த பொண்ணுக்கு பாதுகாப்பான ஒரு ஆர்த்தனை வேணுங்கிறது என்னை நம்பி என் வீட்டுக்கு வந்த உனக்கு நான் உனக்கு ஒரு நல்ல புருஷனாக இருக்கேன்னு நான் சந்தோஷப்பட்டது உண்டு ஆனால் எப்போ நான் உனக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கணுமோ அப்போ நான் பலகீனம் ஆயிட்டேனே நடந்த சம்பவத்துக்கு நம்ம யாருமே காரணம் இல்லை எல்லா விதி உனக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் 
நான் உன் கூட இருப்பேன் எனக்குள்ள எவ்வளவு டிப்ரெஷன் இருக்க உனக்குள்ள எவ்வளவு டிப்ரெஷன் இருக்குன்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது நீ அதுல இருந்து வெளியில வரணும் பத்மா முகம் தெரியாத முகம் அறியாத 